हेलो गाइस दिस इज डॉक्टर ज्योति हेयर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डलिसिस आपने काफी ज्यादा लोगों से सुना होगा सर्वाइकल स्पॉन्डलिसिस है सर्वाइकल स्पॉन्ड बस सर्वाइकल स्पॉन्डलिसिस होता क्या है और इस कंडीशन में क्या होता है और इसको हम लोग कैसे रिकवर कर सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बट स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे रिगार्डिंग हेल्थ तो स्टार्ट करते हैं कंडीशन से सर्वाइकल स्पॉन्डलिसिस सर्वाइकल स्पॉन्डलिसिस क्या होता है एक्चुअली अपनी रीढ़ की हड्डी में छल्ले होते हैं इस टाइप के वर्टिब्रा में रीढ़ की हड्डी के छल्ले होते हैं तो क्या उसमें क्या होता है बाहर का जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है अंदर का जो एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है हम किसी भी कारण से कारण में भी आपको अपने थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगी किसी भी कारणवश अगर जो अगर आगे की तरफ प्रेशर होता है अपन जैसे फॉरवर्ड बैंडिंग कर रहे हैं तो आगे तरफ जो प्रेशर हुआ तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी वो ऐसे हो जाती है और जो डिस्क होती है जो डिस्क होती है बीच में वो पीछे की तरफ प्रेशर लगाती है पीछे की तरफ प्रेशर लगाने के कारण जो आपकी रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ जो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं पास होते हैं उन पर दबाव पड़ता है उन पर दबाव पड़ने के कारण जो आपके हाथों में झंझनाहट सुनपन और दर्द की भी संभावना रहती है तो ये तो हो गई बात कि किस कारण की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डलिसिस होता है आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है आफ्टर एज ऑफ फिफ्टी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है वैसे भी आजकल थर्टी ये बात तो बहुत ज़्यादा लोगों होने लगे बिकॉज ऑफ देयर डेली रूटीन में जो भी एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहे हैं तो किन किन रीज़न की वजह से होता है ये ज़्यादा देर फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से अगर आप टी देख रहे हैं आप ज़्यादा देर ऐसे करके टी देख रहे हैं इस वजह से होगा आप पेपर पढ़ते हैं अगर आप ज्यादा देर तक इस तरीके से पढ़ते हैं तो भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डलिसिस के चांसेस रहते हैं आप एक हाथ से फोन यूज कर रहे हैं तो भी आपको एक कंडीशन हो सकती है अगर आप ज्यादा देर फोन वगैरह प्रोलॉन्ग में गेम्स वगैरह खेलते हैं आजकल बच्चों को काफी देखा होगा तभी आजकल एडल्ट में भी काफी ज्यादा कॉमन हो गया है प्रोलॉन्ग ड्राइविंग ड्राइविंग में भी आपकी नेक इस तरीके की रहती है तो भी आपको ये संभावना होती है अगर आप ज्यादा देर फॉरवर्ड बैंडिंग का काम किचन वगैरह में लेडीज काम करते हैं कुछ भी अगर आप काम कोई भी काम करते हैं आपका ऑक्यूपेशन प्रोलॉन्ग सिटिंग में जैसे एमएनसी कंपनी या नॉर्मल जो भी पर्सन कंप्यूटर बैठ के ज़्यादा देर काम करता है ऐसे आपने पोस्टर देखा होगा इसकी वजह से आपको ये सर्वाइकल स्पॉन्डलिसिस की प्रॉब्लम जो है वो होती है तो इसमें होता क्या है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा तो इसमें एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन बन जाती है बाहर के एरिया में जो मैंने अभी आपको बताया था जो बाहर का रीढ़ हड्डी के छल्ले के जो बाहर का एरिया होता है एनुलस फाइब्रोसिस जिसको कहते हैं उसमें एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से वो सराउंडिंग टिश्यू को काफ़ी ज़्यादा डैम डैमेज करते हैं तो जिसकी वजह से रीढ़ खेलने के जो छल्ले होते हैं उसका जो स्पेस होता है जो गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है काफ़ी कम होने के कारण रगड़ होने के कारण भी आपके जो स्ट्रक्चर्स जो पास ऑन होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं तो सबसे ज़्यादा ये कौन से एरिया को अफेक्ट करता है ये आपका जो C4 फोर वर्टिब्रा है आपकी रीढ़ की हड्डी के छल्ले में जो C4 फोर सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया अफेक्टेड होता है C4 से लेकर T1 ये जो सबसे एरिया जो होता है ये आपके C4 फोर वर्टिब्रा से निकल कर पूरा T1 एरिया तक जाता है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है तो इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो भी एरिया जो स्पेसिफिक होता है उसके अकॉर्डिंग होते हैं तो अब बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आपको आ सकते हैं अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डलिसिस है तो सबसे पहले बात करते हैं अगर आपको ऊपर सर्वाइकल एरिया अपर सर्वाइकल एरिया जो अगर आपका एफेक्टेड है तो आपको हेडेक रहेगा मैक्सिमम जो हेडेक रहेगा आपको ये फ्रंटल हेडेक हो सकता है आपको ऑक्सीपिटल मतलब जो ऑक्सीपिट बोन है वहाँ पर हेडेक हो सकता है नेक्स्ट बात करते हैं अगर उसके नीचे का थोड़ा एरिया अफेक्टेड है मिडल सर्वाइकल एरिया अगर अफेक्टेड है आपका तो आपको नेक में पेन रह सकता है ये वाला जो नेक थकावट वाला जो पेन होता है ये आपको हो सकता है अगर तीसरा बात करते हैं अगर लोअर सर्वाइकल एरिया आपकी अफेक्टेड है आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा C5, C6, C7, C8 और T1 तक अगर अफेक्टेड है तो आपको हाथों में झंझनाहट सुनपन ये भी हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो ये बात होगी कि कौन सा कौन सा एरिया इसमें अफेक्टेड होता है अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा थकावट लगेगी आपको नेक में काफ़ी ज़्यादा थकावट लगेगी आप कोई भी काम करेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं ऐसे कर लूँ इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहेगा आप ऐसे करेंगे तो भी आपको रिलैक्स लगेगा आप ऐसे करेंगे तो भी आपको रिलैक्स लगेगा मतलब ये है कुल मिला के बाद कि आपकी जो मसल्स हैं आगे की वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई हैं और आपके पीछे की मसल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई हैं आपके सिर्फ और सिर्फ पोस्चर की वजह से राइट अब बात करते हैं और कौन कौन से सिम्टम आएंगे आपको एक हाथ में
पीछे बैक में रीढ़ की हड्डी के साइड में जो दो बोन्स होती हैं ट्रैंगुलर एरिया की स्कैपुला उसमें भी आपको पेन हो सकता है आपको इसके साथ साथ आपको चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए इसके साथ साथ आपको हाथों में थोड़ा सा वीकनेस टाइप फील होगा आप कुछ भी सामान उठाएंगे तो आपके हाथ से गिरने की संभावना रहती है बिकॉज ऑफ आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वीकनेस भर के आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम और आपको स्पाजम भी हो सकता है आपकी जो मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एकदम सडन कॉन्ट्रैक्शन में भी आ सकती हैं और आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है अब बता अब बात करते हैं कि आपको कौन से कौन से आपके पोस्चर हो जाएंगे अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डलिसिस होता है तो सबसे पहले आपका जो पोस्चर होगा वो फॉरवर्ड फॉरवर्ड शोल्डर फॉरवर्ड शोल्डर ऐसे हो जाएंगे आपका जो राउंड नेक हो जाएगा आपका जो चिन्ह काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड हो जाएगा आपका जो शोल्डर है वो ऐसे हो जाएगा आपकी जो बैक मसल्स हैं जिनको हम लोग रॉमर्टस मसल्स कहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक होने के कारण इस तरीके का पोस्चर आप परसीव कर लेते हैं गेन कर लेते हैं आपकी जो आगे की मसल्स है पैक्टोरलिस जो मसल्स हैं पैक मेजर और पैक माइनर जो मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएंगी इस सर्वाइकल स्पॉन्डलेसिस कंडीशन की वजह से तो मेन जो करना है आपको आपको सिर्फ अपना पोस्चर सुधारना है ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो बढ़े ना और बढ़ गई है तो उसको रिकवर करने के लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस करिए जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा राइट तो अब बात करते हैं कि हम लोग को कौन सी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए सर्वाइकल स्पॉन्डलेसिस से तो जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था कि सर्वाइकल स्पॉन्डलेसिस मसल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं तो उसकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपको सर्वाइकल आइसोमेट्रिक्स करने चाहिए राइट सर्वाइकल एसोमेट्रिक स्टार्ट करने के लिए आपको खड़े होके भी कर सकते हैं बैठ के भी कर सकते हैं इसमें आपको सबसे पहले दोनों हाथ पकड़ के आपको आपके फ्रंट बोन पे लगाना है जो आपके माथे की बोन होती है उस पर लगाना है आपको आगे की तरफ धक्का देना है और इस हाथ से आपको अपोजिट धक्का देना है अब आपको होल्ड करना है वन टू थ्री फोर फाइव रिलैक्स फिर से करिए वन टू थ्री फोर फाइव रिलैक्स ये जो आपकी फ्रंटल जो मसल्स हैं नेक की जो फ्लैक्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंदन होगी और आपको इस तरह के पोस्टर गेन नहीं करने देगी नेक्स्ट बात करते हैं आपको नेक एक्सटेंसर्स को स्ट्रेंथ करने के लिए आपको इस तरीके से अपनी मसल्स को अपने जो हाथ है उसको ऐसे कवर करना है और आपको पीछे की तरफ धक्का लगाना है मतलब ये आपको जो ये एरिया है इसको पीछे की तरफ प्रेस करना है और हाथ को आगे की तरफ धक्का लगाना है तो अपोजिट फोर्स से मसल्स काफ़ी स्ट्रेंथ रहेंगी वन टू थ्री फोर फाइव रिलैक्स अगेन वन टू थ्री फोर फाइव रिलैक्स ये आपकी नेक एक्सटेंसर्स और नेक पीछे वाली जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है थर्ड बात करते हैं आपको नेक की साइड फ्लैक्सर्स है इनके लिए आपको हाथ पे हाथ रखना है वन टू थ्री फोर फाइव रिलैक्स अगेन यू हैव टू डू वन टू थ्री फोर फाइव रिलैक्स ये हो गई आपकी नेक फ्लैक्सर जो साइड फ्लैक्सर्स राइट साइड की जो फ्लैक्सर्स होती हैं नेक की वो अब बात करते हैं लेफ्ट साइड नेक फ्लैक्सर्स की उसमें आपको वन टू थ्री फोर फाइव रिलैक्स वन टू थ्री फोर फाइव रिलैक्स ये बात हो गई आपकी नेक लेफ्ट साइड फ्लैक्सेस की अब नेक चिन वन टू थ्री फोर फाइव रिलैक्स अगेन वन टू थ्री फोर फाइव रिलैक्स इन सारी एक्सरसाइज में बस आपको यही करना है आप इस तरीके तरफ से इस तरफ धक्का लगाएंगे और इस एरिया को ऐसे धक्का लगाएंगे तो ये जो फोर्स अपोजिट फोर्स जो जनरेट होगा वो आपकी जो मसल्स है जिस साइड की मसल्स है उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंदन करेगा राइट तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको टक चिन एक्सरसाइज करनी है टक चिन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका है डबल चिन वाले में आपको इसमें ऐसे करना है आपको ये नहीं करना है आपको अपने चिन को नॉर्मल पोजिशन पर लेके आना है ऐसे आप करेंगे तो आपका पोस्चर भी काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अपनी नेक को ऐसे करना है राइट आप देख रहे हैं जैसे ऐसे करके शोल्डर आपको रिलैक्स रख रहे हैं और आपको ऐसे करना है ऐसे करने से आपका जो फॉरवर्ड पोस्चर है अपर क्रॉस सिंड्रोम वाला जो पोस्चर है फॉरवर्ड काउच पोस्चर स्लाउच पोस्चर जो है वो आपको अपना करेक्ट करना है राइट अब बात करते हैं शोल्डर्स अब शोल्डर्स पे हम लोग आएंगे अभी हमने नेक को कंट्रोल करा शोल्डर्स शोल्डर्स के लिए आपको शोल्डर अप एंड डाउन ये वाली एक्सरसाइज करनी है टेन टाइम्स एंड देन फ्रंट एंड बैक ये भी आपको टेन टाइम्स करनी है एकदम झटके से आपको नहीं करना है आपको एकदम आराम से करना है एकदम से ये ये इस तरीके से नहीं हम स्लो मोशन में करिए राइट अब नेक्स्ट बात करते हैं शोल्डर सर्कल्स की शोल्डर सर्कल्स में आपको इस तरीके से हाथ रखना है टेन टाइम्स आपको क्लॉक घुमाना है और टेन टेन टाइम्स आपको एंटी क्लॉक घुमाना है <coughs> ऐसा करने से जो आपके शोल्डर मसल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहेंगी और खुलेंगी जिसकी वजह से आपको 
उनमें जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल होगा और आपको पेन से काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा राइट तो ये बात हो गई कुछ एक्सरसाइजेस की तो ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको एक्सप्लेन करी ये सारी एक्सरसाइज आपको दिन में तीन बार करनी है हर एक एक्सरसाइज को आपको दस 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 बार करना है होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको कोई वीडियो मेरा पसंद आया है तो लाइक करिए और अगर आपकी फैमिली में किसी को भी ये इशू है तो उनसे ये बातें शेयर करिए नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको किस तरीके से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डलिसिस ना हो और हाथों की नमनेस को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं हाथों के सुनपन को कैसे ठीक कर सकते हैं होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आए तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें